за бүгд нар хамт та аа бурхны үгийг хүлээж авахад билсэн үү за таны оюун санаа зэрэг сэтгэл чинь энэ газар аваагүй аль эсвэл гэртээ байна уу байвал буцаагаад авиад ирээр тэгээ бүгд нар хамт та зэрэг сэтгэлээ бэлдээд бурханд залбирье за хамт та залбирье эзэ мэнэ танд талархын энэ цагийн төлөө эзэн та бид нарын бодо санааг өөрлөгөө хандуулж эзэн энэ газар та өөрийн үнэнний үгийг хэлж өгөөд бид нарын амьдралд өөрчлөлт шинжлэлтийг авчрах эзэн тэр үгээ бид нарт өгөөчээ гэж гуйж байна эзэн ариун сүнс мэнь эзэн таны өдөрдөмж чиглүүлэг энэ цагт байх болтгоо таны эмэргэн ухааны үг мэдлэгийн үг хэлэгдэх болтгоо эзэн таны хүү Есүсийн нартай талархан залбирч байна амин за өмнөх өдрөгийн номлол дээр соднагт номлсон тийм ээ соднагт юуны тухай хуваалцлаа юрөөл тийм а юрөөл гэдэг бол маш чухал ягаад гэвэл тийм а юу гэдэг нь сайн явна гэсэн үгээр би өнөөдөр сайн явж байгаа гэсэн бас хэдийн жишээ бас юрөөлийн тухай ярьж ирсэн тэгээ би 7 өдрийн дундуур бас ингээд залбирэ бэлэж байх үед ерөнхийдөө бас юу бодсон бэ гэхээр а энийг үргэлжлүүлээд а бас ярих нь бас зүйтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээд бас яг энийг бас судалж байх та бас нэлээдгүй юм өөрөө бас сурсан. А тэгээд миний маш чухал ойлгосон зүйл нь би өнөөдөр гурван чухал зүйлийг дурдаж ярих болно. Тэгээд тэрний эхний зүйл нь болохоор үг хэллэг. А гэхдээ яг миний энэ гурван хэллэх чухал зүйл маань ерөнхийдөө ерөөл харалба ерөөлт холбогдолтой зүйлсийн тухай л ярина гэсэн. Өнөөдөр бид нар та өөдрөгүүлэлтэй тэгээд бас таны амнаас цаан үгс гардаг бусдыг босгон байгуулах үг хэлгэдэг байв сайн. Гэхдээ бид нарт ямар нөхцөл байдал тулгардаг вэ гэхээр хүн уурлсан үе лээ. Магадгүй таны шарыг хин нэг нь малчиж болно. Айгүй шарыг чинь бүр амар малтдаг хүмүүс эдэн шүү. Миний бодлоор эргэтэй үний шарыг хамгийн сайн малтдаг хүмүүс бол эмгтэйч байдаг шүү. Мөн Тэгэл нэг юм болонгол за ингээд болиг өнгөт нь дээрээс нь ингээд авс сасагдаг ч юм. Тэгээ ерөнхийдөө өнгөсөн хугацаанд бас темирхүү зүйлсэд ин маш их харсан. Гэтэ тэр дунд эртэйч бай эмгтэйч бай хин нэгэн хоорондоо харилцааны асуудалтай байлааж гисэн та тэр үедээ таны амнаас гарах үг ямар байгааг анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Тэр үедээ та уурлсанда магадгүй нэг нэг буруут гэж хин нэг нэг хараа халисвал муу үгээр хэлэх тийм үг таны амнаас гарч ийн үү альсэвэл тэр хүнийг өөчлөх тэр хүнийг нэгүүлсэх үг таны амнаас гарч ийн үү гэж. За эхний бид нарын харах хэвээр ажиллаад Яакуб 3 хэсэг харин Яакуб номны 3 дугаар бүлэг Яакуб номын 3-ийн 9. За бүгдээрээ би бэлтэй тий. За бүгдээрээ бас харилцаа хамаарлт явь сэргэ байх юм тулд олсон бол Асо альсэл тийм ээ. За. Яг уу гурийсыг олсно? За амин. Уншлаа. Бид хилээр эзэн ба эцгийг магтдаг. Би түүгээр бурхны төрхөөр бүтээгцэн хүмүүсийг хараадаг. Ерөөл хараад нэг л амнаас гардаг гэж ах түүс минь ийм байж болохгүй гэж хэлж. Гурийн 9 10 дугаар ажиллыг би савинсан. Би ахад уншиж бид хилээр эзэн ба эцгийг магтдаг. За бид нар амаара хилээрээ бурхныг магтдаг. Төгөр цогцохгүй бид нар зарим үед бурхны төрхөөр бүтээгцэн хүмүүсийг хараадаг гэсэн баг. Ерөөл хараад нэг л амнаас гардаг байж. Хоёр тустай ам биш. Нэг л амнаас гардаг. Тэгээд 10 дугаар эшлийг харуул ах түүс минь ийм байж болохгүй гэж хэлж байна. Өргөлтлүүдээ DPS 4 дүгээр бүлгийг хари. DPS 4 Гипс төрвийн 20 эс төр юу гэж байгаа вэ гэхээр амнаас чинь ямар ч ялзарсан үг бүү гар гэж байгаа. За, олсно. За, би ахаад уншиж дүгэл. Амнаас чинь ямар ч ялзарсан үг бүү гар харин хэрэгтэй үед бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэл тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүүсэл өгнө гэж хэлж. За, яг юу гэсэн бэ? Амнаас чинь гарах үг ямар бай гэж хэлж юм? чихэрлэг бай гэсэн үү амттай бай гэсэн үү давстай бай гэсэн үү жоохон халуун ногоотой бай гэсэн үү 
таны амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү гарг харин бусдыг босгон байгуулахын тулд дустай үг хийдэгч. Дустай. Энэ нь сонсож буй хүнд нэгүүсэл өгнө гэж За ягаад Магдалам Магдал хараал нэг л амнаас гардаг. Ягаад бид нэр бусдыг босгон байгуулах дустай үг ярих хэстэй юм гэж бодож ийм магад гоо. Тэгтээ маш олон энгийн хүмүүс хар ухаанаар юу гэрдэг вэ гэхээр бид нэр үгээрээ бусдыг босгон байгуулж болно бид нар бусдыг яаж ч болно гэдэг үлээ хөвлөж ч болно гэж ярьдаг бид нарын сайн мэддэг тэгэхээр үгний үр нөлөө хэрэг байгааг бид нарын чанаас харж олно гэсэн за би жишээ дурд болно тэр ямар жишээ вэ гэхээр ялангуяа ялангуяа нөхөр нь их их нэрийн хаан дээр аав нь ээж нь хүүхдүүдийн хаан дээр илүү эрх мэдэлтэй бөгөөд үр нөлөөтэй байдаг түүнчлэн багш нар нь сургач нарын хаан дээр пастор ахлагч нар чуулааны хаан дээр илүү эрх мэдэл нөлөөтэй байдаг гэсэн зүгээр хаа амаг хүмүүс хорн дөв ярих биш ялангуяа энэ хамааралтай хүмүүсийн амнаас гарч байгаа үг маш чухал үр нөлөөтэй гэдэг та нар санах хэрэгтэй за нэг жишээ юу вэ гэхээр а бид нэрийг ялангуяа өсөр залуучуудыг одоо магадгүй та ахмад маш олон жилийг арта өнгөрөөсөн ч байж болно. Гэтэ таны хүүхэд байх үед чинь таны аав ээж их хөвчлөн юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр та одоо санаад үзээр. Ялангуяа эмхтээчүүд янз бүрийн юу гэдэг нэг өөрийнх нь өсөд хоронсон нөхцөл байдлаасаа зан чанар нь янз бүр. Гэтэ а би олон удаа юу гэж манай охин ажилгүй те манай охин ингээд замбраагүй гэл яг тэгж ярьж байгаа эцэг эхчүүдийг би зөндөө сонсож байсан тэгээд чи одоо ер нь яг хүн би зүгээр дотроо бодох тийм эмхтээчүүд өөрснө өөрснө тэ нийлэн харчаатай тэгтээ гэртээ нэг тийм арчаатай биш ээ вэл ээж нар нь ч юм уу аав нар нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи ийм арчаагүй байх юм бол ирээдүйд ямар байх юм бэ гэж хэлдэг харамсалтай яг энэ өвгний үр нөлөө нь ирээдүйд яг би илдэг гэсэн. Тухайн үед юу гэдэг нэр орно аяг тийм замбраагүй байдалтай байлаач гэсэн тэр одоо юу гэдэг эцэг их нь хүүхдээ засаж залруутлах байтал үгээрээ чи ч засрахгүй байх та чи ч нөхөрт гарлаач гэсэн чиний байдал татагцаар байх байх та гэдэг үгийг тарснаараа ирээдүйд нөхөд гарсан ч гэсэн тэр амьдрал нь хэвээрээ байх тохиолдол байдаг. За жишээлбэл эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн эцгэн заримдаа хүүхдүүдээ хараад магадгүй хүүн төрслөө өгөнд нь ордгүй байвал чи ч хэвээр чихгүй толгой юм да чи ирээдүйд чиний амжилттай явах гэдэг ч юу болдоо гэж хэлдэг энэ юу гэж юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр өөрийнхөө хүүхдийнхээ амьдралд итгэх итгэлийг нь үгүй болгож тэр үгийг тарснаар ирээдүйд тэр хүү өөртөө итгэх итгэл нь баг бөгөөд Яг л өөртөө итгэхээсээ илүүгээр би хин чирэхгүй юм байна гэдэг бодлыг өөртөө тэтгэдэг гэсэн. Ирээдүйд тэр нь бийлээ олсон тохиолдлууд нилээдгүй байгаа. Бид нар ингээ бодоод үзэх юм бол таны цаан тандаг одоо юу гэдэг хамаатан садны хамаатан садны чинь донд ийм тохиолдол зөндөө байна. Аав ээж нь хөөхтүүдийгээ та загнахыг сонсоод байгаарэ. Тэд нар амнаас ялангуяа итгэж биш хүмүүсийн амнаас гарч байгаа үг бол хөөхтүүдээ бас л хэцүүштэй эвгүй эвгүй үгээр хэлсэн тэгээд магадгүй тэр үг нь ирээдүйд тарагдаад яг л тэр зүйл нь байсаар байх боломжтой. Энэ нь тэдгээр хүмүүсийн амьдралд хараалмад ирэх боломжтой гэсэн. За дээр нь би ахад нэг жишээ л аа би яг нарийн сан санахгүй гэхдээ нэг тийм жишээ сонсож байсан. Тэр нь ямар жишээ байсан бэ гэхээр нэг багш аа одоо юу гэдэг ангийнхаа муу сурж байгаа хүүхдийг чи ёстой бүтэлгүй амтан ууранда нилээд тэр хүүхдийг юу гэдэг одоо хараач одоо үгээрээ муу хэлсэн баг. Тэгтээ олон жилийн дараа тэр хүүхэд мэдээж ирэг а багшийнх нь тэр хэлсэн үг нөлөө тодорхой хэмжээгээр байсан болохоор сургуулиа төгсөөд ч бас төдийл нь тийм амжилттай байгаагүй ч шиг би сонсож байсан. За тэгэхээр бид нарын ихний ихний сайн санаж байх хэрэгтэй. Мм бид нэр үг хэллээ маш сайн анзаарч анхаарч байх хэрэгтэй энэ чинь бид нар ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Их нэр нь нөхөр нь их нэр хаан дээр аав ээж нь хүүхдүүдийн хаан дээр багш нар нь сургачны хаан дээр одоо хэрвэ та ямар нэгэн компанид ажиллаж байгаа бол та ямар нэгэн газар ажиллаж байгаа бол таны ажиллаж байгаа дээр байгаа 
эрх мэдээлэл бүхий хүн таны дээр үр нөлөөтэй байна гэсэн. Дээрээс нь сүм чуулганд ч гэсэн та Христ төгөлийн байгууллагт ажиллаж байсан ч гэсэн таны өдөрлөгч ахлагчнаар таны дээр үр нөлөөтэй гэдгийг тэднэрийн хэдэгдэж байгаа үг үр нөлөөтэй гэдэг сайн сайн санах хэрэгтэй. Тэднэрийн амнаас гарч байгаа сайн ерөөлүүд нь ч гэсэн бид нар амьдрал дээр ерөөл болон ирдэг. Харцангуй Христ төгөлч хүмүүс гайгүй амнаас нь юу гэдэг нөгөө хүмүүсийг одоо нөгөө муу хэлсэн үг харцангуй баг юу гэдэг өөрт нөгөө барьдаг. Тэгээд нэг шалгуур нь би хэлсэн штэ. Ямар үед хүмүүс Христ төгөлч хүмүүс Христ төгөлч бус хүмүүсээс адилхан амара болж бүтгүй зүйлсийг ярддаг вэ гэхээр уурлах үед. За та уурлдаг юу? Та огцом уурлдаг уу? Айлсвал 50 уурлдаг уу? За тэгвэл таны амнаас тэгвэл таны амнаас муу гарах маш өндөр магадлалтай гэсэн. Үнэн үү? Тэгэхээр та залбирах хэрэгтэй. Та өөрийнхөө үг хэлээ бид нар бодож байх хэрэгтэй гинч энэс маш сайн санаж байх хэрэгтэй гэсэн. За дээрэс нь яг эпис номын яг энэ ихлэг харах юм бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нарын амнаас ямар ч ялцсан үг бүү гарах харин бусдыг босгон байгуулахын тулд тустай үг хэл гисний нь сайн санаарай. Тэгээд яг энэ үг хэлэхдээ холбоотой ахэд миний нэг хэлэх зүйл нь хэрвээ та өөрийнхөө талаар сөрөг бодол үг яриа хэлдэг бол та тэр үгсийг эрг өгсөр солиор. Зарим хүмүүс юу гэдэг нөгөө өөрсдийнхөө өсөл төрсөн нөхцөл байдлаасаа болоод ч юм уу өөрт өөр их хэтгэл нь маш баг өгдөг. Тэд нар тэдгээр хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэхээр би ихэнц хэрэггүй хүн. Алисэл би бүтэлгүй хүн. Би бүтэлгүй амтан. Миний амжилттай би амжилт амьдрал дээр амжилт гаргана гэдэг нь юу л бол гих мэтчлэн сөрөг үгсийг хэрвээ ярьж ивэл та эдгээр үгсийг бурхны дотор сайн үгсээр салах хэрэгтэй. Би бурхны дотор эдгээр зүйлсүүдийг би ямар нэгэн байдлаар хийж дуусгах болно. Би бурхны дотор үн цэнтэй би бурхны дотор үнтэй нэгэн бурхнаар би хайрлагдсан нэгэн гэдгийг бид нар тунхаглах хэрэгтэй. Энд зүйлийг сайн санаж агаарах хэрвээ та өөрийнхөө талаар сөрөг бодол өгсүүдийг хилдэг бол та эрг өгсөр солиор. Гэтэл харцангуй гайгүй ха манайхаар нь өөдөр хүмүүс ах гэж бодож байгаа. Би нэг тийм мөгөн дотортой тэр нь ямар үг вэ гэхээр нөгөө өмнө бас хэлжээсэн. А өөдөр хүн онгоц бүтээдэг бол гутар гутранг хүн яаж их бол гэж шүхэр бүтээдэг гэж тэ. Шүхэр амдаа хайртай шүү дээ. За эхний миний гурван чухал хэл хэлнэ гэсэн зүйл юм аа нэг нь энэ. Үг хэллэгтэрээ бид нар маш анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдгийн жишээг би дурдсан. Тэгэхээр та бүхэн ойлгосон баха гэж бодож байна. За хоёр том бүр чухал. Та ажил байгаа юм даараад бүр чухал гэж хэлж. Магадгүй нөгөө энэ тэн нөгөө шинжингээ тоглолцсон аль эсвэл нөгөө баах ажиллаж ажиллаж байгаа дэрсэн аль эсвэл ахмдын баярыг хитрүүлээ тэмдэглэлтэй юм байвал сэргээх хэрэгтэй шүү. За нэг нэг нэг. За хоёр дахь чухал зүйл нь шүтэн шүтлэгтэй холбоотой зүйл бид нарын амьдрал маш том үр дагавруудыг авчирдаг. Магадгүй та их нэгэн энэ нь мэрэг төлөгч дээр очиж исэн бол энэ нь эргээд танд маш муу үр дагавруудыг авчирдаг. Бид нарын амьдралд тохиолддог нэг томоохон хэдэн асуудлууд байгаа би жишээ нь дурд юм. Хэрвээ бид нарын амьдралд юу гэдэг нь ойр тотны хүмүүсийн дунд аль сүл хамаатан садны чин дунд сэтгэл санааны сэтгэлийн өвчтэй хүн байвал эсвэл хууч өвчин аль сүл тийм удах удамших тийм өвчнтэй хүн байвал магадгүй гэр бүлийн асуудалтай аль сүл санхүүгийн гачигдэлтэй тийм хүмүүс байвал бүр дээр нэмээд үе үе ойр ойрхон бүртэй жигэмдэг хүмүүс байвал энэ нь шүтэн шүтлэгтэй ямар нэгэн байдлаар байдлаар холбоотой хүмүүс байна гэж бас ойлгож болно. Зарим нэг тохиолдол. Яагаад шүтэн шүтлэгтэй холбоотой зүйлс нь бид нарын амьдрал маш юм хүн нөхцөл байдал дагаврыг дагуулдаг вэ гэдэг жишээг би би одоо дурдах болно. Тэгээд тэрнээс өмнө хэдүүл нэг хэлэл харъя дэд хувьд 7-ын 26. С 
じゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ倒すのじゃあ、で、よく、じゅくしゅくひるしてきて、ぼるむすん、うつんやとしてん、てんすうるすこらてきまいくちゃ。いきにいすきはらけんぼす、ちいてん、じゅくしゅん、じゅうりき、ぎろんだ、ぼうあふちゃるいきすんと。あたちゅうな、ぴとんぼたハルトクチョウズウスンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンシュテンデルデルプリンスデルフィティンドロンチルヒトベスントカーテン。デルデルプリンスデルドロンチルヒトカーカー、メディジェルヒティン、ウォーチニアストルギティン、ウォーチニセン、ウォーチニセン、ウォーチニセン、テレジャーツラン、ジャスニホーロン、タプソントカーテン。テレジャーツラン、ジャスニホーロン、タプソントカーテン。テレジャーツラン、ジャスニホーロン、タプソントカーテン。テレジャーツラン、ジャスニホーロン、タプソントカーテン。テレジャーバーガー、アルツシュウシャナスンベキヒル、トゥニシュウシャナスンベキヒル、ロー、ーピピティルユークトゥルティグウィキシャスス。テイシュスナムデル、ハヒンボス、ロー、ゲティグウォス、サタニティルティグウォス、モスンシュトゥルティグ。テゲティグ、デルクリストホウティ、トコベスネハオスマス、ポフン、ヤクティルティグ、サナスニオスマス。テルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーテルトギルグレッアワーグルビティハンヒルティーク、ドングンダンガン、ハンクティーベスントハイチ。ハンテルハンダウルクソン、テラヨクティーシネトルソルツウィティー、アフチャイスニーハタラ、トゥニー、サンコギン、ウクティーベーティー、イルゲサイチョスントハ、テレクシティスンパ。トゥルトクショクイン、オクマン、エクネステゲ、アウトスコベスントハイ、イルティー、エクネステゲ、ユルトスアウトスコイエッラ、アウトスカイトゥティー、パサウトスコティー、マソト、トゥニアンドルベスントハイ。デリスネティクスネイクベスン、トスランチ、ティティグルビリントン、デリクベスン、トスランチ、イルコハイスレッベスン、トハ、クスチルチス。ハン、ヤクティルチュウティク、ギリセ、ザイスネオスマス、イルゲティリティクスネイクベスン、モングントスランチ、ティルグルビリンディリスン、トハイエリクチ。ケルビネアンドリスティー、ビトネシュテンシュティクティー、ヤバネギントゥシティー、ビトネキスティー、バイザーホイー、ティニー、ウルノゾン、ビトネアンドレスト、マッシュルグベッドルルルティンバイネギティブネリンチャンサーチャンスナクスク。インスルグルルティンバイネギティンサーチャンスナクスク。インスルグルルルティンバイネギティンサーチャンスナクスク。インスルグルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル түүн жилэн санхүүгийн ямар нэгэн гацгэл байж болно магадгүй хэн нэгэн ойр орхон бэртэж гимтэйд байж болох болцоотой гэж ярьж байна. Харин тэдгээр шүтэн шүтлэгтэй холбоотой зөвсүүдийг гэрээсээ зайлуулах үед эргээд тэр хүний амьдрал бурхны ерөөл ирсэн шиг шүтэн шүтлэгтэй холбоотой зөвлөсөн бид нарын амьдралд ямар их үр нөлөө авчирч байгааг бид нар эцэн сарч олно гэсэн. Тэгээд би бас өөрөө амьдрал дээр миний бас нэг олж харсан зүйл нь би 
бас өмнө нь гэрчилжсэн тэр ямар гэрчилжсэн юм бэ гэхээр а бид нарийн хэрэст хэлхийн гэрчлэл маань имиг нас бардаг жил өвөө яг бурханд итгэх шийдвэр гаргасан тий баяа одоо юу гэдэг тухай үед баярах Европа хэд нар ирээ сайн мэдээ ярих үед өвөө гэм маань гаргасан шийдвэр юу байсан бэ гэхээр гэр байсан хэмэш шүтэнүүдээ бүгдингээ гаргаж ирээд шатаасан баг тэр үеэс хойш манай гэр бүлийн дээр өвөгийн гэр бүлийн дээр ирсэн ирүүл нь юу байсан бэ гэхээр түүний ач түүний ач нар өөр хүүхдүүд нь бүгд хэрэст итгэлийг хүлээн зөвшөөрч түүний одоо юу гэдэг нь өөр ач нар нь бид нар бүгдээрээ хэрэст итгэх итгэлээр алхаж байгаа юм хүмүүс тэгэхээр шүтэн шидлэгтэй холбоотой зөвлөс байвал бид нар энэ зөвлөс энэ зөвлөс бид нар чөлөөлөгдөх хэрэгтэй энэ зөвлөс бид нарын амьдралд маш их сөрөг нөлөөг авчирч байгааг бид нар харж болно хараал бүхий нөлөөг бид нарын амьдрал дээр авчирдаг болохыг бид нарын чинээс харж болно гэсэн зарим нэг хүмүүс магадгүй хэрэст итгэхээс өмнө мэрэг төлөвтэй холбогдсон хүмүүс байдаг зарим нэг хүмүүс хэрэст итгсэн хэрнээ хэрэст итгэлийн бас сөрөг бас сөргөн улмаас мэрэг төлөв дээр магадгүй гэр бүлийн хин нэг нь очиж гэх үед яваад очиждаг тийм тохиолдол байдаг тэр тохиолдол нь юунд хөргөдөг вэ гэхээр амьд бурхны гизэн гэж хүлэн зөвшөөрөх үед илүүгээр мэрэгч төлөвчийн сүнсийг өөрийнхөө амьдрал дээр ажиллах боломжийг нь нээгээд өгчих чаа гэсэн. Ойлгож байна тийм. Бид нар амьд бурханд итгэх хэтгэлээ үгийсгээд харин тэр мэрэг төлөвчийн дээр байгаа бол бүтэхгүй тэр л бүхэл муу сүнсний өр нөлөө бид нар өөрсдийнхөө амьдрал хүлэн зөвшөөрснөрө бид нар маш харамсалтай үү таалгуудыг бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр нээгээд өгчих чаа. Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар мэрэг төлөг шүтэн шидлэгтэй холбоотой зүйлс таны амьдрал байгаа бол та тэр зүйлээс цэвэрлэгдэх хэрэгтэй. Та гим шиг хэрэгтэй, та хүлэн зөвшөөрөгдөх хэрэгтэй. Тэр зүйлээс чөлөөлөгдсөний дараа таны амьдрал өөрчлөлтөд ирэх болно гэсэн. Магадгүй та таны гэр бүлийн дунд хин нэгэн удамшиг хөвчтэй байвал магадгүй тэр их хүчин идгэрэх болно. Магадгүй таны амьдрал санхүүгийн гач хэтэл байсан бол эргүүлээ та санхүүгийн ерөөлийг бурханаас хүлээн авах болно гэсэн. Магадгүй та гэр бүлийн асуудалтай байсан бол та их нэртэйгээ нөхөртэйгээ ойлголцсон чадахгүй байсан бол эргээд ойлголцох боломжийг бурхан таны амьдралд өгөх болно гэсэн. Та санал нэг байна уу? Та энэ нөхцөл байдлаас чөлөөлөгдөхийг хүсэж байна уу? Бурхнаар чөлөөлөгдөхийг хүсэж байна уу? Эрх чөлөөтэй амьдрахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл бид нар үнэхээр өөрсдийнхөө нөхцөл байдлыг хүлэн зөвшөөрөөд гимшээд тэдгээр Миний дээр бид нарийн дээр байгаа тэр хараалын үнцийг бид нар Есүс Христийн цусаар бид нар хүчингүй болох хэрэгтэй. Тэгснээр бид нарын амьдралд эрх нөлөө нь эрх ерөөл нь 2 3 үед маань дамжин ирэх болно гэсэн. За хоёр төгс чухал зүйл маань чухал байна уу? За гурав төгс зүйл гурав төгс зүйл маань бас чухал Тэр нь юу вэ гэхээр а гурав дахь зүйлээ дуурдаад тэгээд хоёр эхний гурван зүйлээ ахис дуурдаад тэгээд сүйлт нь бид нар залбирх болно. За гурав дахь зүйл маань маш маш богнохон а тэр нь юу вэ гэхээр уучлал. За уучлал гэхээр гайхч байна. Уучлал юу ч чухал юм бол гэж. Магадгүй та бусдыг уучлалдаг бол энэ нэг тийм хэцүү асуудал биш би өмнө нь хэлжээсэн а хэрвээ та өөрчлөж чадахгүй бол бусдыг хайрлаж чадахгүй та өөрчлөж чадахгүй бол та өөр өөрийнхөө дээр хүлээсийг асуудлыг та тавьж байна гэсэн. Бурхан өчигдөр бас өсрийн альбайдар би бас энэ зүйлийг хуваалцсан. Бурхан бид нарын гэм нөлөөг өөрчлөсөн шиг бид нар бусдын гэм нөлөөг өөрчлөх хэрэгтэй гэж бурхан бид нар хэлдэг. Би чамаг өөрчлөсний айдал чи бусдыг мөн өөрчлөгдөн өгчлдэг. Харин бид нар яадаг вэ гэхээр энэ хүн надад ийм зүйл хийж өгөх хэрэгтэй. Энэ хүн эхлээд надаас өөрчлөл гоох хэрэгтэй. Энэ хүн өөрөө эхэлсэн штэ. Юу нэг хэд асуудлын үнс нь нэг темирх юмнаас нэг энгийн нэг темирх юмнаас олоод идэх юм шиг. Тэр хүн чи өөрөө эхэлсэн штэ. Тэр хүн эхлээд надаас өөрчлөл гоох хэрэгтэй. Тэр хүн эхлээд намайг хайрлах хэрэгтэй. Тэр хүн эхлээд намайг хүндлэх учиртай. Тэр хүн намаг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүн намаг 
Ямар хүн асуудлыг туулж байгааг тэр хүн намайг мэдэх ёстой гэж эхлээд өөригөө тавьдаг. Харин та тэгэх үед өөрийнхөө дээр хүлээс гомдлыг л тавьдаг. Гомдол гэдэг бол яг л хорт хавдар шиг зүйл. Та өөрийнхөө хүлцдэг. Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээ та залбирын зогсохдоо их нэгний эсрэг асуудал байв л эхлээд тэр зүйлээ шийдээ дээр тэгвэл залбирлал чинь бурхан юм нэлэхтэй байх болно гэж хэлсэн. Та залбирын зогсохдоо их нэгний эсрэг гомдол байгаа бол эхлээд тэр зүйлээ шийд шийдээгүй бол бурхан таны залбирлалыг сонсох болов. Харин таны үл өөрчлөл таны залбирлалд саад байх болно гэсэн. Магадгүй зарим нь ам нүгтэй асуудлыг нэх тийм хүн дээр тусгаж авахгүй зүгээр ингээ дөрхөөд бас уучилдаг хүмүүс байдаг. Зарим нь нүгтэй өөрийнхөө нөхцөл байдал дээр тэр асуудлаа өөр дөрөө байлгаа. Тэрийгээ бодоол байдаг, бодоол байдаг, бодоол байдаг. Тэр нь эргүүлээд маш том хүлээс болдог. Тэгэл өчигдөр нэг бид нарын сонирхолтой нэг ярьсан зарчим нь Библид дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та нарын өөр хэлэн дээр нар буу жарга гэж хэлдэг. Дьявол буу байр тавьж өг. Та нар өөр хэлэн дээр нар буу жарга гэдэг нь таныг 2 3 өдрөөр 7 хоногоор цараар гомдоод яваад гэж хэлээг үш. Таныг тэр дараа өөрчлөх гэж хэлж. Тэр дараа өөрчлөх хэрэгтэй. Магадгүй бид нар уурлснаар гомдснаар бид нар дьявол байр тавьж өгдөг. Харилцаанд дээр асуудал үүсгэх боломжийг бид нар муу сонсонд олгоод өгчих байгаа л гэсэн. Танд та уурсан үед нөгөө хүний талаарх хамаг сайн бодол бодлууд чинь нь байхгүй байх болно гэсэн. Ахай санаалын хэрвээ та өөрчлөж чадахгүй бол хайрлаж чадахгүй. Та бурхны хайрыг таны дотор хайр байхгүй бол та бурхны хайрыг харуулж чадахгүй гэсэн. Та санал нэг байна уу? За Эдүлэ 3 зүйлээ дурдаад тэгээ хамтдаа залбри. За 3 чухал зүйлээ маа ихнийх нь юу лээ? Үг хэллэг. Бид нарын үг хэллэг ямар байх хэрэгтэй гэж ямар их ном ямар номны ямар ижлийг бид нар харчлаа. Ефес ном дээр бид нарт хэлсэн зүйл нь та нарын амнаас бүдэр австай лээ. Миний амнаас Ямар ч ялцсан үг бүү гарг. Харин хэрэгтэй үед бусдыг босгон байгуулахын тулд дустай үг би хэлнэ. Та хажилтлах хоны жихэнд нь дустай үг хэлнэ гэдэг сэргэж. Дустай үг хэлнэ. Жоохон чан хэлж. Зарим сэргийг байна уу? Зарим зочиж байна уу? Нөгөө нэг хизэний чилээ нэг нэг тийм анга байж штэ нөгөө шин залбирлын цагаар залбирч байгаа л залбирлалт бас чинь чинь нэг хоонтч байгаа л сэрэнгүүт амаа нэг сэрдэг шиг л За тэгэхээр бид нарын үед үг хэллэг гэдэг маань ямар ч чухал ойлгохыг бид нар ойлгосон тий Бид нар үг хэлээр бид нар бусдыг ерөөж болсон бас бусдын амьдралд бас муу өөр давгарыг авчрах Үр нөлөөтэй үгс бид нар бас хэлэх болцоод юм байна гэж. Тэм учраас бид нар өөр хэлэндээ хойрог ярихтай удаа сонсохтой төргөн байх нь чухал байгаад. Хэрвээ та төргөн зантай байвал таны амнаас төргөн өгнөд л гарна. Төргөн хэлшиг төргөн хэлшиг маш олон өгнөд маш богнохон хөксанд гарах баг. Тэгэхээр Бид нарын үг хэллэг ямар ч ихэл бодохыг та санаарай. Бид нарын амьдрал үг хэллэгийн улмаас нөлөөлсөн гэх бодол байвал та яг санаж байгаа. Бид нар яагаад гэхээр сүйлт нэн зүйл юм талаа залбирхад байгаа шүү дээ. Намайг багад минь аль эсвэл аав ээж минь миний талаар хэлж ирсэн энэ үг өнөөдөр магадгүй миний амьдрал дээр бага юм шиг байна гэж бодож байвал та тэр сүйлээ санаарай бид нар сүйлт нь эзэн энэ зүйлийг ин тасалж өгөө чөлөөлж өгөө чэ гэж бид нар залбирх болно гэсэн. Магадгүй таны эцэг их биш ч байлаач гэсэн таны багш аль эсвэл таны ойр дотны мэдгүй хинч байж магадгүй. Тэдгээр хүмүүсийн магадгүй таны амьдралд хэлсэн үг 
бичэд байгаа юм шиг тийм зүйл санагдвал бид нар яг залбирх хэрэгтэй гэсэн. Тийм учраас үг хэллэгийн үр нөлөө гэдэг маань маш маш чухал байгааг бид нар санах хэрэгтэй. Хоёрт нь чухал зүйл маань юу байсан бэ гэхээр шүтэн шүтлэгтэй холбоотой зүйл хэрв мэрэг төлөвтэй холбоотой зүйл бид нар оролцсон бол бурхны юм нь ирээд гэм шиг хэрэгтэй. Ягаад гэхээр бид нар тэдгээр зүйл дээр оролтны улмаас бид нар өөрсдийнхөө амьдралд сатаны өмнө нээгээд өгчих байгаа гэдэг их л мэсэн ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Ялангуяа орчин үед та рок хөгжин бийг сонсдог бол хүнд рок хөгжин бас тэр зүйлээр дамжуулаад таны амьдралд бас тэр үр нөлөө байдаг. Бид нар амьдралын үндсэн зарчим дээр энийг сурсан шүү дээ. Ялангуяа тийм дуу хөгжин гэдэг бол маш бид нар амьдрал чухал нөлөөдөг. Тэрний цаа мөс үсний бас ажил байх боломжтой ялангуяа хүнд рок хөгжмийн ард. Тэгээд тэрнээс гадна магадгүй таны гэрт чинь магадгүй намаг хуваалт хуваалцж байх үед шүтэн шидлэгтэй ямар нэгэн зүйл санагдсан бол та тэр зүйлээ санжаагаад би яг энэ зүйлийг устгаж бас альбруулмаар байна гэвэл та магадгүй цуглаан дуусны дараа баярах ч юм уу соднойч бид нэр дээр ирээд би Яг энэ өөрийнхөө амьдрал байгаа шүтэн шүтлэгтэй зүйлс жоохон муусноос жоохон дургуу гаад гэж шиг. За тэгэхээр энэ маань маш чухал болохоор та яг бодоорой бас залбираарай. Тэгээ яг үнэхээр миний амьдрал шүтэн шүтлэгтэй холбоотой ямар нэгэн зүйл байвал би чөлөөлөгдмөр байна. Ягаад тэгэхээр тийм зүйл тийм үр нөлөөнд дунд байгаа бид нэр мэдэх болцоод зүйл нь би төрөө хэлсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр магадгүй таны гэр бүлийн дунд өвчтэй байгаа хүмүүс өвчнийхөө ноонш нь тодорхой бас байдалтай хүмүүс аль эсвэл гэр бүлийн тийм үйл ойлголцол асуудалтай байдаг хүмүүс аль эсвэл ойрын орхин бэртэж байгаа бэртэж байдаг хүмүүс аль эсвэл санхүүгийн гац хэдэлтэй байгаад байгаад байгаа хүмүүс тэдгээр зүйлтэй холбоотой байх бол цаатай. Дээрэс нь та мэрэг төлөгчийн ямар нэгэн байдлаар бөөж ч юм уу тэ ялангуяа монголчуудын үед бөөгийн тийм нөгөө шүтлэгтэй хүмүүс их байдаг учраас бөөд одоо үзүүлэлт нь аргацуулна. Айсвал буддаа дээр очиж нэм уншуулт нь гих зүйлсүүд их байдаг. Хэрвээ тийм зүйл байгаа байвал та бас мөн гимшиж бурхны чөлөөлтийг өөрийнх амьдрал дээр хүлээн авах хэрэгтэй гэдэг санаарай. За та бодсноо хэрвээ ахад автод хэлээ хэрвээ та яг үнэхээр ийм шийдвэр дур гаргаж байгаа бол миний амьдрал яг шимштэй шүтлэгтэй холбоотой зүйл байвал яг юутийн яг шатаамаар шатаагаад би энэ зүйлээсээ чөлөөлөгдмөр байна бас альбруул залбируулмаар байна гэвэл бид нартай холбогдөр ягаад тэгэхээр би өөрөө энийг өөрийнхөө амьдралд олж харсан ягаад тэгэхээр манай өвөө яг хэрэгт тэтгэлд ирэх үедээ яг энэ зүйлээ би хийсэн гэж хэрчилсэн тийм үүнийг маш сайн санаж байгаа юм. За гурав дахь нь үйл үйлчлэл. Та бурхны өмнө эрэхтэй хинэгний эсрэг гомдол байгаа байвал та уучлахгүй бол бурхан таны залбирлыг сонсох. Та хинэгний уучлахгүй бол бурхан таныг уучлахгүй мөн адил тэр өөрийн дансыг өөрийн гартаа барьсаар бах болно гэсэн. Танд яг ингээд хэлж явах үед хинэгний эсрэг гомдол байга тийм хүмүүс байна уу? За бид нар тэгээ сүйлт нь залбирын. А үнэхээр бид нар энэ зүйлсүүдээс чөлөөлөгдөх үед бид нар бурхнаас өгөх маш гайхалтай амар тайвныг өөртнийхөө амьдрал дээр хүлээж авдаг. Бид нар санхүүгийн эрх чөлөө бурхнаас авдаг. Бид нар өөртнийхөө амьдрал дээр эрүүлэр хар сэтгэх болцоог бид нар бурхнаас авдаг. Бид нар хэрэст идэх үедээ бид нар өөрчлөгдсөн амьдралаар амьдардаг. Ялангуяа хэрэгт итгэж хүмүүс бид нар яг бурхныг өөртнийхөө амьдралд хүлээж авах үед тэдгээр бүхэл зүйлсээ бид нар хойшсон тавьдаг. Харин та хэрэгт итгсэн хэрнээ хэрэгт итгэлийнхээ амьдралаар явж байгаа хугацаанд эргээд тэр нөхцөл байдалтай холбогдсон бол та бурхны өмнө ирээд гэм шиг хэрэгтэй. За та чөлөөлөгдмөр байна уу? Та бурхны ерөөлөр амьдрахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл бүгд дээр хамстай бос юм. Тэгээ Магдалын баг гараад ирээсэй гэж өрмөөр. Тэгээд 
ерөнхийдөө миний бодол үгийн цагийн талаа талархаа залбираа дуусна. Тэгээ төвнийхаа дагуу магадгүй саний хилэгцэн 3 зүйл байгаа байвал бид нар яг яг тэр зүйлийн төлөө бурхны чөлөөлтийг асуу гоё залбирах болно. Тэгээ би эхлээд очихон үгийн цагийн талаа талархаа залбираа дуусгах чи. Эзэн мэнэ таны өмнө ирээд залбирч байна. Эзэн таны үгээр бид нэр өөрчлөгдөж таны үгээр бид нэр өөрчлөлтийг хүлээж авдаг таны үгээр бид нэр таны хайрыг мэдээж таны баяр хөөрийг бид нэр өөрчнийхөө амьдрал дээр хүлээн авд. Эзэн бид нэр үнэхээр таны хайр дотор таны үгэх амар тайван дотор ер бусын баяр хөөр дотор амьдрахыг хүсэж байна эзэн. Эзэн таны үгийн хэрэгжүүлэлтийг эзэн та бид нэр амьдрал байлгуулж чигээ. Эзэн үгийн цагийн турш дэзэн та ариусэнс мэн та зүрхэнд нь ятгаж сануулсан хүмүүс зоригтойгоор үйлдэл хийхэн төлөө би залбирч байна. Та яг одоо зүрх сэтгэлд нь хурч та сануулж өгөөрэй. Эзэн таны үгийн талаар та талархан Есүсийн нэр дээр залбирч байна. Аман.